इस क्रिमिनल केले इल्ला वाले अड़ता और एक ऑनलाइन क्लास लेके जान सॉल्व चीज़ नो नमला स्टैटिक्स ले मोनाम के चैप्टर ले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द लंदन जे वाले पर थाने पर टा और आराम के वीडियोस लेकर ना मत बोलो वो कई ने क्लास लेके पढ़ चुके हैं बंद बट का आयन तने याने ये क्लास में बिठने थे सो इन द हमारे पढ़ी कर बोलने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यंत्र फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पढ़ चुके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Yes, 
0, 10, 10, 20 in the class. Le, classes of marks can be 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, and 90, 100 were in the class. That is the corresponding idea of frequency. That is the number of class. That is the number of class. That is the number of class. That is the class. That is the number of 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 class. That is Yed mark Le yed Kutigal Kitty mark and then yed mark, yed thirteen mark, yed Kutigal mark. But on the Dinoka yed in the other mark on the other one thirty, thirty seven, thirty four, window thirty, thirty five, thirty nine, thirty two. E mark e mark on number mark thirty forty in the class with no mark forty at the end of the the value forty appears or that is appears or occurs in twice the which is that is not included in this class forty in the class in Purula thirty thirty including. Up thirty forty in the class with eighty will put them, forty will put it forty third of the third put thirty will forty in the third of the upon the Aumbo a road at thirty, thirty seven, thirty four, thirty, thirty five, thirty nine, thirty two in the eight put you with your mark, but other eight in the frequency. Under the overall class of the day corresponding like a frequency on the Buddhist. And the frequency in the Yes, frequency means that is the class of frequency means the number of values. Yeah, number of values in a particular class. One class will be a value in the class. But uh, a mark and a mark is a value in the In wages, in a value in the class, in the class, in a value in the height value. So frequency is the number of value. value is the number of value. the number In a particular class. The number of value in a particular class is the frequency. Then the frequencies are corresponding to the class. This class is Distributed in a sizable class, like sizable idol class, I will distribute it. And then corresponding idol of frequency which is distribution or frequency distribution. Okay. Any if frequency and the other Namka on the Vinoka if frequency distribution. The frequency distributions are related to some terms. What are the terms? What are the terms related to the frequency distribution? Yes. First one, class limit. What are the terms? Class limit. Class limit in the level. Our class of 0, 10, 10, 20, 20, 30, and a lot class will come a rent limit to the day. For 0, 10 in the class name, Adam 0 in the limit to under 10 in the limit to under. In Yadunula, Anba the Nuru in the class Nadigro, for example, Anba the Nuru in the lap, for a class Nadigro, Anba the in the level. Two ends. Randy ended 
ഒന്ന് ഒരു എൻഡ് ലോയസ്റ്റ് ആണ് ലോയർ ലിമിറ്റ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ എൻഡ് അതിന്റെ ഹയർ ലിമിറ്റുമാണ് ഈ ലോയർ ലിമിറ്റും ഹയർ ലിമിറ്റിലും വരുന്ന എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ ഓരോ ക്ലാസ് ലിമിറ്റുകളും വളരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കടക്കുള് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മറ്റു വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കണക്കുകളിലേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് സോ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ്സ് ആർ ദ ടു എൻഡ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദറ്റ് ഈസ് ദ ലോയർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ലോയർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് അൻപത് ഉള്ള ക്ലാസ് അല്ലെ അറുപത് എഴുപത് ഉള്ള ക്ലാസ് അറുപത് എഴുപതിൽ ലോയർ ലിമിറ്റ് അറുപത് എഴുപത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് നാൽപ്പത് അൻപതിൽ നാൽപ്പത് ലോയർ ലിമിറ്റ് അൻപത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് ക്ലാസ് ഇൻഡർവൽ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഇറ്റ വേണം അതിന്റെ ദൈർഘ്യം ദറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് വിത്ത് ക്ലാസ് എത്രത്തോളം വിത്ത് ഉണ്ട് സീറോ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പിടുത്തുണ്ട് പത്തിന്റെ പിടുത്തുണ്ട് അല്ലെ ടെൻ ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ പത്തിന്റെ പിടുത്തുണ്ട് നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡോ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് പത്തിന്റെ പിടുത്തുണ്ട് സോ വട്ട് ഈസ് ക്ലാസ് വിത്ത് ഓർ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഓ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോയർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോയർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോയർ ലിമിറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഈസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോയർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലോയർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആ ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലോയർ ലിമിറ്റിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസിന്റെയും ഇന്റർവൽ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൻപത് നൂറ് എന്നുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഇന്റർവൽ എത്രയാണ് യെസ് അൻപതാണ് കാരണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് നൂറും ലോയർ ലിമിറ്റ് അൻപതുമാണ് സോ നൂറ് മൈനസ് അൻപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അൻപത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടേംസിലേക്ക് പോകാലോ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്താണ് ക്ലാസ് മിഡ് പോയിന്റ് ക്ലാസിന്റെ മധ്യ ബിന്ദു ഏതാണ് ക്ലാസിന്റെ നടു ക്ലാസ് മാർക്ക് അതിന് ക്ലാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയാം ക്ലാസിന്റെ സെന്റർ ആണ് അല്ലെ സോ വാട്ട് ഈസ് ക്ലാസ് മിഡ് പോയിന്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക് ദ വാല്യൂ ലൈ ഹാഫ് വേ ഹാഫിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഹാഫില് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോയർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ലൈൻ ഹാഫ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ലോയർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോയർ ലിമിറ്റിന്റെയും അപ്പർ ലിമിറ്റിന്റെയും സെന്ററിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സെന്റർ ഏതാണ് അഞ്ചാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് ആ സീറോന്റെയും ടെന്നിന്റെയും നടുക്കുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ വാല്യൂ ലൈൻ ഹാഫ് വേ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന ഹാഫ് വേ പകുതിയിൽ കിടക്കുന്ന പകുതി ദൂരത്തുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ലോയർ ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് യെസ് ക്ലാസ് മാർക്ക് ഓർ ക്ലാസ് മിഡ് പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യെസ് അപ്പർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോയർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഹരിക്കണം രണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോയർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സീറോ ടെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ലോയർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പോ രണ്ടു കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടെൻ തന്നെയാണ് ബൈ ടു രണ്ടു കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാസ് മിഡ് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആ നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ക്ലാസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് യെസ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി എയ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും ഹാഫ് വേ ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു താഴെയുള്ളൊരു ടേബിൾ നോക്കൂ ഒരു ടേബിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് കണ്ടില്ലേ ക്ലാസ് സീറോ ടെൻ ടെൻ ട്വന്റി ട്വന്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇലവൻ ലോയർ ലിമിറ്റ് എത്ര കൊടുക്കുന്ന ഓരോന്നിന്റെയും നമുക്കറിയാം ലോയർ ലിമിറ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാതെ നമുക്കറിയാം ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റ് ആണ് ലോയർ ലിമിറ്റ് അപ്പോ സീറോ ടെൻ എന്നുള്ള സീറോ ടെൻ ട്വന്റി എഴ് ടെൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റ് ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഇനി ക്ലാസ് മാർക്ക് ഓർ ക്ലാസ് മിഡ് പോയിന്റ് അതിന്റെയൊക്കെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൂടിയിട്ട് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ടേബിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടേമുകളും ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഓർ ക്ലാസ് വിടുത്ത് മൂന്നാമത്തത് ക്ലാസ് മിഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് മാർക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ അല്ലെ വട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഡിസ്കസ് ഇവിടെ സെവൻ ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ടേംസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ടു ആൾ